Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự Biển Đông ngày hôm nay. Cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình Biển Đông, hoạt động của Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ và các bên liên quan, cũng như là những phân tích, bình luận của các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế. Và sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc không có cửa sánh thầm với Hải quân Mỹ. Philippines tiếp tục kiện Trung Quốc ra toán hình sự quốc tế về Biển Đông. Nhật Bản đề xuất tổ chức tập trận phối hợp với Mỹ trên biển Hoa Đông. Thưa quý vị và các bạn, theo hãng thông tấn AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã khẳng định rằng kế hoạch mở rộng và nâng cao năng lực hải quân của Mỹ với các dự án đóng chiến hạm, tàu ngầm và phi cơ không người lái để đối phó với các thách thức từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng Quốc phòng đồng thời nhấn mạnh rằng sức mạnh hải quân Trung Quốc không thể sánh tầm với Mỹ, kể cả khi cường quốc phương Tây này ngừng đóng tàu. Ngày 17 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã trình bày kế hoạch nâng số kiến hạm của hải quân Mỹ từ 293 lên 355 tàu. Kế hoạch có mục đích cân bằng hóa năng lực gây sát thương trên không, trên biển và dưới biển của hải quân Mỹ có thể tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ ngân sách cho đến năm 2045. Sông được xem là cần thiết nhằm duy trì thế ưu việt của cường quốc phương Tây trước các lực lượng hải quân Trung Quốc. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bổ sung thêm các chiến hạm cỡ nhỏ và tàu ngầm, cùng nhiều chiến hạm không người lái và chiến đấu cơ không người lái, đóng trên hàng không mẫu hạm. Theo ông Mark Esper, các hạm đội của Mỹ sẽ sở hữu khả năng tấn công từ xa và giúp nâng cao khả năng đối phó trước các xung đột căng thẳng, đồng thời thể hiện sức mạnh và sự hiện diện của quân đội Mỹ. Vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định đây là bước tiến tiếp theo nhằm thực hiện hóa hạm đội tương lai của quốc gia này. Vị Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các hệ thống không người lái trong các chức năng chiến đấu, từ phát hỏa lực sát thương và đặc mìn đến thực hiện tái cung ứng và theo dõi kẻ thù. Ông Esper tuyên bố rằng đây sẽ là sự thay đổi lớn trong cách mà quân đội Mỹ sẽ chiến đấu trên biển trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Bộ trưởng Esper đồng thời khẳng định rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh hàng đầu của Mỹ và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là một ưu tiên của quân đội Mỹ, đóng vai trò không chỉ là một trung tâm thương mại toàn cầu mà đồng thời là trung tâm của cuộc cạnh tranh sức mạnh với Trung Quốc. Quả thực, một báo cáo của Lầu Năm Góc vào đầu tháng 9 về sức mạnh quân sự của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hiện đang sở hữu lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Được biết, Trung Quốc dự kiến hoàn tất hiện đại hóa các lực lượng vũ trang vào năm 2035 và hiện cũng đang đầu tư vào các tàu ngầm không người lái. Tuy nhiên, ông Esper khẳng định rằng số lượng chiến hạm không phản ánh tất cả, mà còn nhiều vấn đề khác như năng lực của tàu và kỹ năng của các thủy thủ. Ông khẳng định rằng sức mạnh hải quân Trung Quốc không thể sánh tầm với Mỹ và nhấn mạnh rằng kể cả nếu Mỹ ngừng đóng tàu mới, Trung Quốc vẫn phải mất thêm nhiều năm nữa để đuổi kịp năng lực trên biển của hải quân nước này. Bộ trưởng Esper đồng thời cho biết Washington luôn sẵn sàng chiến đấu trong viễn cảnh xung đột trên biển. Ông tuyên bố rằng nước Mỹ phải duy trì sự vượt trội và vị trí dẫn đầu. Và điều đó có nghĩa rằng quốc gia này cần tiếp tục đóng thêm các tàu hiện đại để đảm bảo là lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Bộ ba quyền lực các cựu quan chức Philippines, bao gồm cựu phó tranh án tòa án tối cao Antonio Capio, cựu ngoại trưởng Albert de Rosario và cựu thanh tra viên Cochita Capio Morales, sẽ tiếp tục kiện Trung Quốc ra tòa án hình sự quốc tế về các vấn đề liên quan tới Biển Đông. Với cựu phó tranh án Capio sẽ đóng vai trò cố vấn pháp lý. Phát biểu trong một diễn đàn trực tuyến được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu ADR State Based Institute và tổ chức Power Group Asia, Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã vui mừng thông báo rằng cựu phó chánh tòa án tối cao Tony Capio đã đồng ý đóng vai trò cố vấn trong vụ kiện ra tòa án hình sự quốc tế. Vị cựu Ngoại trưởng Philippines tin tưởng, sự uyên bác và giàu kinh nghiệm của ông Capio trong vấn đề Biển Đông đã nâng cao lòng tin của bộ ba quyền lực trong vụ việc, đồng thời sẽ củng cố cơ hội của Philippines trước tòa án hình sự quốc tế. Ông Rosario cho biết thêm rằng Philippines sẽ đệ trình đơn kiện mới lên tòa án hình sự quốc tế trong tuần này và bổ sung các quan chức cấp cao thuộc Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc vào đơn kiện. Đây là tập đoàn đã bị Bộ trưởng Thương mại Mỹ liệt vào danh sách áp đặt cấm vận vì đóng vai trò hỗ trợ quân đội Trung Quốc trong việc xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo tại Biển Đông. Trước đó, vào tháng 3 năm 2019, hai cựu quan chức Philippines đã đệ đơn kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức khác với cáo buộc liên quan đến Biển Đông. Tuy nhiên, tới cuối năm đó, Tòa án hình sự quốc tế đã bác đơn kiện với lý do rằng cơ quan này không có quyền tài phán theo lãnh thổ hoặc cá nhân liên quan vụ việc này. 
Tuy nhiên thì lần này, cựu ngoại trưởng Philippines đồng thời khẳng định sự tin tưởng rằng toán hình sự quốc tế có cơ sở vững chắc để tiến hành vụ kiện của Philippines. Ông Rosario cho biết mục đích cuối cùng của vụ kiện ra tòa án hình sự quốc tế là buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc khác phải chịu trách nhiệm hình sự và bị phạt tù theo quy chế của luật pháp quốc tế. Đồng thời, ông Rosario cũng kêu gọi các nước láng giềng Đông Nam Á cần có những hành động tương tự đối với Trung Quốc. Trước bối cảnh Trung Quốc liên tục điều động tàu tuần ngư nhằm thực hiện các hành động bành trướng tại biển Hoa Đông và đặc biệt là quanh vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku hay còn gọi là đảo Điếu Ngư, thì vào ngày 17 tháng 9 vừa qua, một nhóm nghị sĩ Nhật Bản đã soạn thảo đề xuất kêu gọi chính phủ quốc đảo này tổ chức tập trận phối hợp với Hải quân Mỹ tại khu vực xung quanh một số quần đảo thuộc vùng biển giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Thượng viện Mỹ chính thức thông qua hiệp định trao trả Okinawa, trả lại quyền kiểm soát quần đảo cho Nhật Bản. Tuy nhiên, đây cũng chính là khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu tuyên bố chủ quyền với các hòn đảo. Trong đề xuất mới, các nghị sĩ Nhật Bản cho rằng Tokyo cần củng cố việc kiểm soát các đảo thuộc quần đảo Senshaku. Theo dự kiến, đề xuất này sẽ được trình lên chính phủ Nhật Bản vào tuần tới. Trong bản đề xuất, nhóm nghị sĩ nhấn mạnh rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản nên tập trận cùng với Mỹ quanh chuỗi quần đảo Nensei, bao gồm đảo Cuba và Taisho. Được biết thì đảo Cuba và Taisho là hai trong số các đảo chính của quần đảo Senkaku. Tên tương ứng Trung Quốc gọi hai đảo này là đảo Hoàng Vĩ và Xích Vĩ. Đề xuất của các nhà lập pháp Nhật Bản cũng kêu gọi phân bố thêm tiền bạc, tàu thuyền và nhân lực cho lực lượng cảnh sát biển nhằm tăng cường thực thi luật hàng hải xung quanh các hòn đảo. Sách trắng quốc phòng năm 2020 do Nhật Bản công bố hồi tháng 7 tuyên bố các lực lượng không quân và hải quân của Bắc Kinh đã và đang xúc tiến hoạt động xung quanh Senkaku, những động thái mà Tokyo cho rằng đang tạo ra tình thế đáng quan ngại. Báo cáo công bố ngày 30 tháng 7 của Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ cho thấy Nhật Bản đã biến các đảo nhỏ trong chuỗi đảo nằm chắn ngang đường của Hải quân Trung Quốc ra Thái Bình Dương thành những tiền đồn quân sự. Tổ chức nghiên cứu này nhận định rằng tranh chấp đối với quần đảo Senkaku đang nóng lên trước sự xâm nhập không có tiền lệ của tàu Trung Quốc và các động thái đáp trả từ phía Nhật Bản. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Trung Quốc vào ngày 31 tháng 7 đã chủ động gọi điện và đề cập mong muốn biển Hoa Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Thưa quý vị và các bạn, trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin cảm ơn nhà đồng hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Với sản phẩm tiêu biểu là Rocket Cộng, có tác dụng tăng sự hòa hợp và kéo dài thời gian yêu. Quý vị có nhu cầu dùng sản phẩm, xin hãy để lại số điện thoại bên dưới phần comment hoặc là gọi điện tới số hotline. 0981 539 536 Xin chân thành cảm ơn quý vị Kính thưa quý vị và các bạn Bản tin thời sự biển đông của chúng tôi đến đây là kết thúc Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn Để cập nhật theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất Cũng như là các thông tin quan trọng Về tình hình biển đông và trong khu vực Thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên kênh Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị Trong các bản tin tiếp theo